In 2 Corinthians 10, 3 through 5, in 2 Korinther 10, Vers 3 bis 5, the Bible says, for though we live in the war world, we do not wage war as the world does. Sagt die Bibel, denn obwohl wir im Fleisch leben, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise. The weapons we fight with are not worldly, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, but have divine power, sondern mächtig im Dienste Gottes. For we do not fight as the world does, denn wir zerstören wir, denn die, Kampfen, die Waffen unseres Kampfens sind nicht fleischlich, but the, but the we use have power to sondern sie sind mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. Notice what we äh, beachtet, was wir zerstören. I want them to what we wir, wir wollen uns jetzt hier genau anschauen, was wir zerstören. We demolish every argument, wir zerstören jedes Argument, äh, jeden Vorwand, That sets itself up against the knowledge of God, was sich gegen, den, uh, gegen das Wissen von Gott uh, and, richtet, and take captive every thought to Jesus Christ, und nehmen damit uh, gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Now, if you have a war which is over arguments, pretensions, knowledge, and thoughts, where is such a war fought? Wenn wir also einen Krieg haben, einen Kampf, bei dem es um Gedanken, um Erkenntnis äh, Gottes geht, wo findet so ein Krieg statt? Where is the battlefield? Wo ist das Feld des Kampfes? The battlefield is in the mind. Im Verstand. The war between Christ and Satan is a battle for the hearts and minds of God's intelligent creatures. Äh, der Krieg, der Kampf zwischen Christus und Satan findet im Verstand der von Gott geschaffenen freien Wesen statt. And notice what the scripture tells us the battle centers on. Und schaut euch an, was, was sagt die Schrift? Worauf konzentriert sich dieser Kampf? It centers on the knowledge of God. Es konzentriert sich auf die Erkenntnis Gottes. In Romans chapter 1, in Römer Kapitel 1, Paul tells us that the people at that time, sagt Paulus uns, dass die Menschen jener Zeit Exchange the truth of God for a lie. Uh, haben die Wahrheit Gottes gegen eine Lüge eingetauscht. They preferred images that they made with their own hands to the knowledge of God. Sie haben Dinge, die sie mit ihren Händen machen konnten, der Erkenntnis Gottes vorgezogen. They did not think it was worthwhile to retain the knowledge of God. Sie waren nicht der Meinung, dass es sich lohnte, die Erkenntnis Gottes zu bewahren. And Paul tells us, therefore, their minds became darkened, depraved, and futile. Deswegen sagt uns Paulus, dass ihre Gedanken äh, verfinstert waren und sinnlos. Our minds cannot be healthy or healed without the knowledge of God. Unsere, unser Verstand kann nicht gesund sein oder geheilt werden ohne die Erkenntnis Gottes. This truth is the central truth that runs through all of Scripture. Das ist die eine zentrale Wahrheit, die durch die gesamte Heilige Schrift sich zieht. And even though we're talking about Joshua and Caleb today. Und auch wenn wir uns heute über Josua und Kaleb unterhalten, the real message of all the scripture is, what does this tell us about God? Ist, ist die tatsächliche Botschaft der gesamten Heiligen Schrift, was sagt uns das über Gott? As William mentioned a moment ago, uh, Willem hat vor einigen Minuten gesagt, that there were two reports given, dass zu, zu jener Zeit zwei Berichte gegeben wurden. One by ten spies and one by two spies. Der eine Bericht von zehn Spionen und der andere Bericht von zweien. One report was designed to stir up fear and anxiety. Ein Bericht war dazu gedacht, um Angst und äh, Aufregung zu verursachen. Ja, yeah, Angst, yes. Yes. <lacht> yes. And the other report brought confidence, faith and trust. Und der andere Bericht äh, brachte Vertrauen, Glaube und, Treu und Treue. As soon as Adam and Eve sinned, they ran and hid because they were afraid. Als Adam und Eva sündigten, sind sie davongelaufen, weil sie Angst hatten. One of Satan's motives that, that tempt us into sin is fear. Das Motiv Satans, uns, in die Ang uh, uns zu versuchen, ist die Angst. The Bible says in 1 John that perfect love casts out all fear. Die Bibel sagt im ersten, uh, Kapitel, im, im ersten Johannesbrief, dass die vollkommene Liebe 
die Angst austreibt. And you will find that in our hearts there's this battle waging between fear and love. Und wir werden herausfinden, dass in unserem Herzen auch dieser Kampf stattfindet zwischen Liebe und Angst. And the ten spies came back and gave a report that caused fear to go up. Und die zehn Spione sind wiedergekommen und haben einen Bericht abgegeben, der Angst verursacht hat. And when they became more fearful, what action did they take? Und indem sie mehr Angst bekommen hatten, was haben sie für Taten, was haben sie für Taten dann begangen? What what does fear tempt us to do? Wozu verleitet uns Angst? Does it tempt us to give of ourselves to help others? Verleitet es uns dazu, etwas von uns zu abzugeben, um anderen zu helfen? Or does it lead us into more selfishness, more self-centeredness? Oder führt es uns zu mehr Selbstsucht und mehr Selbstbezogenheit? This is the battle between the two antagonistic principles at war. Das ist der Kampf zwischen den zwei antagonistischen Prinzipien in einem Krieg. God's kingdom of love, das Gottes Reich der Liebe. A greater love has no man that he give his life for a friend. Uh, ein Mensch kann keine größere Liebe besitzen als sein Leben für einen Freund zu geben. This is how we know what love is that Christ gave his life for us and we ought to give our lives for our brothers. So wissen wir, was Liebe ist, als Christus sein Leben für uns gegeben hat und wir sollten unseren, unser Leben für unsere Brüder geben. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er sein, Eingebo sein eigenes Leben gab. God's kingdom of love is the kingdom of giving. Die, 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 das Reich Gottes ist das Reich des Gebens. Satan's kingdom is the kingdom of me first, selfishness. Und das Reich Satans ist das Reich ich zuerst von selbst selbst selbstsucht also known in the world today as survival of the fittest heute in der welt bezeichnet man das auch manchmal als überleben des stärkeren what is it leads us to hurt another to protect self und das führt uns dazu andere zu verletzen um uns selber zu schützen it's fear insecurity and lack of love das ist angst unsicherheit und das fehlen von liebe god wants to restore his love into our hearts Gott möchte seine Liebe in unserem Herzen wiederherstellen. And when it talks about being redeemed from sin, what is it talking about? Und wenn die Bibel davon spricht, dass wir von der Sünde errettet werden, wovon spricht die Bibel da? Does being redeemed from sin mean we're redeemed from the power of Satan? Heißt es, von der Sünde errettet zu werden, heißt ist das das gleiche wie von der Macht Satans befreit zu sein? Does it mean we're redeemed from the wrath of God? Heißt das, dass wir von dem Zorn Gottes äh, errettet werden. Does it mean we're redeemed from punishment for the bad things we've done? Bedeutet das, dass wir errettet werden von der Strafe für die bösen Dinge, die wir tun? Does it mean we're redeemed from the records that have been kept against us? Heißt das, dass wir erkauft werden von den äh, Eintragungen unserer bösen Taten, die man gegen uns anführt? Or does redeemed mean we're redeemed from sinfulness itself? Oder bedeutet Errettung eigentlich nur Errettung von der Sündhaftigkeit selbst. That the Creator, dass der Schöpfer, has through his son, durch seinen Sohn, made the means to recreate us, äh, die Voraussetzungen geschaffen hat, um uns neu zu erschaffen. Restoring in us his image again, um in uns sein Bild wiederherzustellen. Take those who were steeped in sin and restoring them to righteousness diejenigen, die in Sünde gefangen waren, zu nehmen und sie in Gerechtigkeit wiederherzustellen. How do you understand it? Wie verstehen wir das? Is Christ and the Father working to to pay a penalty to redeem us from a legal action? Äh, sind der Vater und der Sohn hingegangen und haben ein, eine eine rechtliche ähm, Strafe bezahlt, um uns zu erretten? Or are they working to actually redeem us from a condition, an inherent Uh, defect in the way we think and feel so that we uh, function in love like them again. Oder möchten sie in uns eine Veränderung hervorrufen, so dass wir wieder in Liebe funktionieren können, so wie sie auch. What is the new covenant according to Hebrews chapter 8 verse 10? Uh, de, Hebräer Kapitel 11 zufolge. Was ist der neue Bund? I will write my law on your heart and mind. Ich will mein Gesetz in dein Herz und deinen Geist schreiben. Yes, is that not a change in the believer? Ist das nicht eine, eine Veränderung im Gläubigen? How does it describe the people who are ready to meet Jesus when they come in Revelation chapter 12? 
Wie beschreibt Offenbarung 12 die Menschen, die bereit sind, Jesus wiederzusehen? It uses this description. Die Beschreibung ist die folgende. In, verse 11. In Vers 11. These are they who do not love their life so much as to shrink from death. Das sind diejenigen, die ihr Leben nicht so sehr lieben, dass sie vor dem Tod in Angst aufgehen. Think through the meaning of that. Denkt darüber nach. They don't love their own lives so much as to be afraid of death. Sie, sie, sie lieben ihr Leben nicht so sehr, dass sie vor dem Tod Angst hätten. Doesn't that mean there's been a change in their heart? Heißt das nicht, dass es zu, zu einer Veränderung in ihrem Herzen kam? That they love others more than they love self? Dass sie andere mehr lieben als sich selber? Is this what redemption means? Ist das vielleicht, was das Wort Erlösung bedeutet? Redeeming us from a self-centered way of living? Uns von einem selbstbezogenen Leben zu befreien. So that we love others. So dass wir andere lieben. And we will give our lives. Und wir sind bereit, unser Leben zu geben. When Caleb and Joshua came back from the uh, promised land, als Joshua und Caleb aus dem versprochenen Land zurückkamen, they gave a report of confidence. Haben sie einen Bericht des Vertrauens gegeben. They gave a report that they could go forward and take the land. Sie haben berichtet, dass man nach vorne gehen kann und das Land einnehmen kann. Ten spies, zehn Spione wiederum, said no way. Haben gesagt, keine Chance. There are fortresses, there are giants, there are men of war. Da sind Festungen, da sind Riesen, da sind Kriegsleute. We'll get slaughtered. Wir werden vernichtet werden. We can't do it. Das können wir nicht tun. What made the difference in the two reports? Was war der Unterschied in diesen zwei Berichten? Were they both evaluating the same land? Haben beide das gleiche Land, äh, bericht, vom gleichen Land berichtet? Were they both seeing the same reality? Haben beide Berichte die gleiche Realität gesehen? Die gleiche Wirklichkeit? Yes, no. Ja oder nein? Yes. Were they seeing the same, same reality through the same filter or perspective? Haben sie die gleiche Wirklichkeit durch denselben Filter oder durch dieselbe Perspektive gesehen? Durch was für ein Prisma haben Josua und Caleb die Welt um sich herum wahrgenommen? Do you remember the story of Elisha? Könnt ihr euch an die äh, Geschichte von Elisa erinnern? Do you remember when the Assyrian army came to arrest him? Erinnert ihr euch, was passierte, als die syrische Armee kam, um ihn gefangen zu nehmen? And you remember the servant was terrified and afraid. Und wir erinnern uns, der, sein, sein Diener war zu Tode erschrocken. But Elisha wasn't afraid. Aber Elisa hatte keine Angst. Did Elisha have a different perspective? Did he see something that the servant did not see? Hatte Elisa eine andere Perspektive? Hatte er etwas gesehen, was sein Diener nicht sah? Does that give us a clue as to Joshua and Caleb's viewpoint? Kann uns das vielleicht einen Hinweis darauf geben, was für eine Sichtweise Josua und Caleb hatten? What did Joshua and Caleb know that the ten spies did not know? Was wussten Josua und Caleb, was die zehn Spione nicht wussten? What did Joshua and Caleb have that the ten spies did not have? Was hatten Josua und Caleb, was die anderen nicht hatten? What are you hearing? Trust. Trust, faith. Okay. Trust. Trust and faith. Oh, good. Excellent. Sehr gut. Very good. So what, upon, upon what did Joshua and Caleb base their faith? Uh, worauf haben Josua und Caleb ihr Vertrauen gegründet? Where does faith come from or arise? Woher kommt Glaube oder Vertrauen? Experience. Experience. Erfahrung. Ja, Erfahrung. 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 Uh, Have you ever is our faith supposed to be blind faith? Ähm, sollte unser Glaube ein blinder Glaube sein? How do you understand? Look up Hebrews chapter 11 verses 1 and 2. Schauen wir uns Hebräer 11 Vers 1 und 2 an. I think it's 11, it might be 12, but faith is a substance of things hoped for. Just a second. Right there. Faith is a substance of things hoped for. Yes. Okay. Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Und nein, nicht zweifeln an dem, was man nicht sieht. Translate that to me in English. 
faith is a firm confidence on what you uh, on what you hope and a non-doubting on that which you don't see. Yeah. How, how do you how do you explain this verse? Wie erklären wir diesen Vers? How do you have a non-doubting in that which you do not see? Wie hat man ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht? Blindes Vertrauen. Blind confidence. Blind confidence. Blind Blindes confidence. Vertrauen. Weil man den kennt, der es gesagt hat und ihm vertraut. Because you know who said it and you trust him. Do, do you guys get um, um, religious television programming in Germany? Ähm, haben wir in Deutschland religiöse Fernsehprogramme? In den USA haben wir etwas, Televangelist. Do you have Televangelist here? In den USA haben wir etwas, was, was man als TV-Evangelisation bezeichnet. Haben wir das hier auch? Yeah, and I was watching, I was cruising the TV channels one time and I was watching uh, and I came across a televangelist. Und eines Tages habe ich mich durch die Programme gesäppt und kam zu so einem TV Evangelisten. And he was passionate. Und er war sehr leidenschaftlich. And he was saying I know that I know that I know that I know. Und er sagte immer ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. And I and I thought I wondered will he tell me how does he know? Und ich habe mich gefragt, sagt er mir denn nun endlich, wie weiß er das denn? But he never told me. Aber er hat's mir nie gesagt. He just told me he knew. Er hat mir nur gesagt, dass er es weiß. And he wanted all those watching to know what he knows. Und er wollte, dass alle die zuschauen, wissen, was er weiß. And believe what he believes. Und daran glauben, woran er glaubt. Would that be a good basis for our faith? Ist das ein guter eine gute Basis für unseren Glauben? You Mark Twain? Uh, kennt ihr Mark Twain? Yeah. Uh, Mark Twain said, er hat gesagt, um, faith is like what the little boy said, believe in what you know ain't so. Der Glaube ist das, wie ein kleiner Junge sagt, glaube an das, dass es so ist, wie es nicht ist. Is faith believe in what you know ain't so? Ist der Glaube das, was wir glauben, dass es nicht so ist? What you know ain't so. Ain't so. Ain't means isn't. Ja. Yeah. Yeah. It's slang. Ja, ja. Is that what faith is? Ist das, was der Glaube ist? No? So, have you ever had people ask you how do you how do you have faith in God? You've never seen him. Haben euch die Menschen jemals gefragt, wie kannst du denn an Gott glauben? Du hast ihn ja niemals gesehen. What 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 do you say? Was antwortet ihr dann? Ich habe ihn erfahren. Ich habe ihn erfahren, wird hier gesagt. I have experienced him. Experienced him. Wie bitte? Wir haben sein Wort. We have his word. We have his word. And how do we know the word is reliable? Wie wissen wir, dass das Wort zuverlässig ist? Weil schon vieles davon eingetreten ist, because many things that the word said have already happened. I, I'm sure in Germany you probably don't have any trouble with people who don't believe in the Bible, do you? In Deutschland haben wir wahrscheinlich kein Problem mit Menschen, die nicht an die Bibel glauben. Most people believe in the Bible in Germany? Glauben die meisten Menschen in Deutschland an die Bibel? So you might have occasion where people might say why do you believe in the Bible? Also passiert es ja wohl manchmal, dass Leute euch fragen, warum glaubt ihr denn an die Bibel? What do you tell them? Was sagt ihr diesen Menschen? Das ist das Wort Gottes. It's the word of God. And how how does the answer it's the word of God work for your countrymen who don't believe in God? Wie reagieren denn unsere Landsleute auf diese Aussage, das ist das Wort Gottes? Sie glauben nicht daran, they don't believe it. So do we have another answer we can give besides that? Haben wir vielleicht eine andere Antwort, die wir geben können? Auf der Grundlage unserer Erfahrungen. On the basis of our experience. On the basis of our experience. Um, has it, have you ever heard of Mormons? Uh, habt ihr schon mal von den Mormonen gehört? Yes. Do you know the difference between how a Mormon studies the Bible and how an Adventist studies the Bible? Kennt ihr den Unterschied, wie Mormonen die Bibel studieren und Adventisten? I did, I did Bible studies with a Mormon once. Ich habe mal mit Mormonen ein Bibelstudium durchgeführt. They claim to believe in the King James version of the Bible. Sie glauben an die King James Übersetzung. So we were doing Bible studies out of the King James Bible. Also haben wir die Bibel 
durch diese Übersetzung studiert. And every time uh, I would show them a point, the person a point that they hadn't seen before, they would get this excitement of new truth. Und jedes Mal, wenn ich ihnen einen Punkt dar dargeboten hatte, den sie noch nicht kannten, waren sie sehr aufgeregt über die neue Wahrheit. And then they would tell me, I need to go home and pray about it. Und dann sagten sie zu mir, ich muss nach Hause gehen und darüber beten. And then we come back the next day. Und dann am nächsten Tag wiederkommen. And say after praying about it, I'm convinced you're wrong. Und sagten mir, nachdem ich, da, nachdem ich darüber gebetet hatte, bin ich davon überzeugt, dass du falsch liegst. Und dann sage ich ihnen, zeig mir das doch mal in der Bibel, was, was hast du für Beweise, dass ich falsch liege. And say, I'm convinced in my spirit that you're wrong. Und sie sagen mir, in meinem Geist bin ich davon überzeugt, dass du falsch liegst. I have an experience. Ich habe eine Erfahrung. And my experience tells me you're wrong. Und meine Erfahrung sagt mir, du liegst falsch. What do you do to that person? How does your experience counter their experience? Wie könnt ihr eure Erfahrung dieser Erfahrung gegenübersetzen? Wenn die Erfahrung mit der Bibel übereinstimmt. Wenn die Erfahrung mit der Bibel übereinstimmt. When this experience is um, compatible with the Bible. Yes. Man kann den Heiligen Geist bitten, dass er diesen Menschen überzeugt. Ja? It is true. It's not our job to convince anyone. Das ist wahr. Es ist nicht unsere Aufgabe, irgendjemanden zu überzeugen. It's the Holy Spirit's job to bring conviction. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. But is it our job to represent the truth as faithfully and accurately as we can? Aber ist es unsere Aufgabe, die Wahrheit so präzise und akkurat wie möglich zu vertreten? Are we to be witnesses? Sind wir aufgerufen, Zeugen zu sein? So do we have something to witness? Haben wir etwas zu bezeugen? Can we make our witness more effective? Können wir unser, unser Zeugnis vielleicht effektiver gestalten? What is our faith based upon? Worauf gründet sich unser Glauben? Ist unsere faith based upon claims? Uh, auf Behauptungen, Proclamations, uh, Verkündigungen, Declarations, Deklaration or evidence. oder auf Beweise. When, have you heard of Bill Clinton? Kennt ihr Bill Clinton? <lacht> Bill Clinton stood up before our nation and made a proclamation. Bill Clinton hat sich vor unsere Nation gestellt und eine Verkündigung getan. That he, that he did not have relations with that woman. Dass er keine Beziehung zu jener Frau hatte. Monica Lewinsky. Monica Lewinsky. Now, he says, hey, take that on faith. Und er sagte uns, glaubt mir das einfach. You can trust me. Ihr könnt mir vertrauen. We don't need to investigate. Wir brauchen da keine Untersuchung durchzuführen. We don't need to ask questions. Wir brauchen keine Fragen stellen. Just believe. Glaubt mir einfach. Monica came forward. Monica kam auch nach vorne. Brought out her dress und hat ihren, äh, ihr Kleid mitgebracht and said i won't have to say anything if you're willing to take my dress and examine the evidence ich brauche nichts zu sagen ihr braucht nur mein kleid zu nehmen und die beweise zu untersuchen which speaks louder his claims or the evidence w welche botschaft ist lauter seine behauptung oder die beweisführung in the warfare between christ and satan in dem krieg zwischen christus und satan how much truth or evidence Does Satan have on his side of the argument? Wie viel Wahrheit und wie viel Beweise hat Satan auf seiner Seite? How much? Wie viel? Nothing. Zero. Yes. How much on Null. God's side? How much truth does God have? Wie viel Wahrheit befindet sich auf Gottes Seite? If God has all truth on his side of the argument, does he want us to believe based on his claim or does he want us to investigate the facts and evidence? Wenn Gott nun die ganze Beweissicherheit auf seiner Seite hat, möchte er, dass wir ihm nur aufgrund seiner Aussage glauben oder möchte er, dass wir die Beweisführung untersuchen? Thus we read in Isaiah chapter 1, verse 18. Deswegen lesen wir in Jesaja Vers, äh, Kapitel 1, Vers 18. Come, let us reason together. Lasst uns miteinander rechnen. So kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. So what's the word for reason? Reason? 
rechten. Okay. Come let us reason together, yes? Ja, lass uns miteinander rechten. Do you notice there's a connection the scriptures making with reasoning with God and cleansing from sin? Äh, seht ihr, dass hier eine Verbindung geschaffen wird zwischen dem Wort mit Gott rechten und der der äh, Reinigung von Sünde. All too often within Christianity viel zu häufig in der, in der, Christen, in der Christenheit an idea gets, gets subtly woven in, äh, wird eine Idee eingewoben, that when you have faith, you don't need evidence. dass wenn man Glauben hat, braucht man keine Beweise mehr. When you go to work, you take your brain with you. Wenn man arbeiten geht, nimmt man sein Gehirn mit. But when you come to church, you leave your brain at the door. Aber wenn man in die Kirche kommt, lässt man sein, sein Gehirn an der Tür stehen. Have you, have you heard this? Habt ihr, das, habt ihr das schon gehört, diese Art von, von Denkweise? Yes, when we have faith, we don't need to think. Wenn wir Glauben haben, brauchen wir nicht weiter zu denken. But this is not true. Aber das stimmt nicht. We were made in God's image. Wir wurden nach Gottes Bild geschaffen. And we were made intelligent. Und wir wurden als intelligente Wesen geschaffen. And we would have an intelligent faith. Und so, deswegen sollen wir auch einen intelligenten Glauben haben. So did Caleb and Joshua consider evidence? Äh, haben Caleb und Joshua sich auf die Beweisführung verlassen. Put yourself in their place for a moment. Versetzt euch in ihre Lage für einen Moment. You had just seen the ten plagues of Egypt. Ihr habt gerade die zehn Plagen von Ägypten äh, gesehen. Every one of those plagues targeted one of the gods of Egypt. Jede von diesen Plagen hat auf einen der, 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 der Götter Ägyptens abgezielt. Demonstrating plague after plague after plague that the gods of Egypt were powerless. Jede Plage hat bewiesen, dass die Götter Ägyptens machtlos sind. So after the, after the ten plagues, nach diesen zehn Plagen, they see a pillar of fire by night and a cloud by day. Sehen sie eine Wolkensäule tagsüber und eine Feuersäule nachts. The Red Sea parts and they walk through the sea on dry ground. Und das Rote Meer teilt sich und sie laufen durch das Rote Meer hindurch auf trockenem Pharaoh's, Boden. Pharaoh's entire army destroyed. In one fail swoop in the sea. Und die gesamte Armee des Pharaos wird im Roten Meer umkommen. Did God, did God ask them to believe without any evidence, or did He provide evidence? Hat Gott nun blinden Glauben gefordert oder hat er Beweise dargeboten? Yes. What happened to the other ten? Was passierte mit den anderen zehn Kundschaftern? I'm going to suggest to you that the issue was not that the ten didn't believe there was a God. Ich möchte glauben, euch, euch vorschlagen, der, der Punkt war nicht, dass diese zehn nicht an Gott glaubten. But they didn't know him to be a, a good God. Aber sie kannten ihn nicht, um zu wissen, dass er ein guter Gott ist. They didn't know him to be a God they could trust. Sie kannten ihn nicht, so dass sie wussten, dass sie ihm vertrauen können. When they came to arrest Christ in Gethsemane. When? When they came to arrest Jesus ah, als sie kamen, um Jesus im Garten Gethsemane gefangen zu nehmen, an angel flashed between the guards and Christ, kam ein Engel zwischen die, äh, zwischen die Soldaten und Christus and they fell down as dead men. und die Soldaten sind tot umgefallen. Peter takes the quick opportunity, whips out the sword, whacks off an ear. Und Petrus benutzt, nutzt die Gelegenheit und haut ein Ohr ab. Now, he wasn't aiming for the ear. Er hat nicht das Ohr auf das Ohr gezielt. But the guy moved. Aber der Soldat hat sich bewegt. And Jesus tells him to put up the sword. Und Jesus sagt, tu das Schwert beiseite. Now, now imagine putting yourself there. Stellt euch mal vor, ihr seid in dieser Situation. Your friend just had their ear whacked off. Dein Freund hat gerade sein Ohr verloren. Jesus stops the, the attack. Jesus bringt den Angriff zum zum Halten. He reaches down, picks an ear up off the ground. Er nimmt dieses Ohr vom Boden, äh, her, her, nimmt, nimmt es zu sich, puts it back on, healed, und legt es wieder zurück an seinen Ort und es heilt sofort ein. And what do the guys do? Und was, was machen diese, diese Kerle? Let's arrest and crucify him. Lassen ihn uns gefangen nehmen und kreuzigen. Do you realize how blind they have to be? Sehen wir, wie blind diese Menschen sein mussten? This is what happens when we believe lies about God. Das passiert, wenn wir Lügen über Gott Glauben schenken. When we believe the lies about God, we actually lose the capacity to understand what we're actually seeing. Wenn wir an diese Glauben, an diese Lügen glauben, dann verlieren wir die Fähigkeit zu sehen, was passiert. The mind actually becomes damaged over time. Das, der Verstand nimmt Schaden über die Zeit. When the ten spies gave their report, the the 
children of Israel responded to that report with belief. They believed the ten. Als die zehn Kundschafter ihren Bericht abgaben, haben die, hat das Volk Israel diesen zehn geglaubt. There was grumbling and, and disruption in the camp. Und im Lager gab es äh, Murren und, und, und Aufruhr. Caleb knew his report would not be popular. Caleb wusste, dass sein Bericht nicht besonders beliebt sein würde. What should he have done? Was sollte er tun? Should he have remained silent or given his report? Sollte er ruhig bleiben und still sein oder sollte er seinen Bericht geben? Did he do the right thing by, by countering the report of the ten? Hat er das Richtige getan, indem er diesen Bericht der anderen zehn Kundschafter entgegentrat? Hätte er ruhig bleiben sollen, still sein sollen oder sollte er aufstehen und dagegen angehen? What about today? Was ist heute? Do we as a people have a message for this time in earth history? Haben wir als Volk eine Botschaft für diese Zeit? Should we stand up and give that message even though we know it won't be popular? Sollten wir aufstehen und diese Botschaft verkündigen, auch wenn wir wissen, dass sie nicht beliebt sei? Or should we remain silent? Oder sollten wir still bleiben? What do you think that message is? If Was? you had to stand up today and give the message, what would it be? Wenn wir heute aufstehen müssten und eine Botschaft verkündigen, was wäre diese Botschaft? Any thoughts? What is the message we should be standing up and telling the world? Einige Gedanken. Was ist die Botschaft, die wir verkündigen sollten der Welt? Jesus kommt bald. Jesus kommt bald. Jesus, Jesus is coming. coming soon. Yeah. I got that one. Das habe ich verstanden. Yes, he is. Ja, das stimmt. Is that is that message in any way unique or different than other Christian churches? Ist diese Botschaft irgendwie anders als die äh, anderer Glaubensgemeinschaften? Or is that message fairly common in Christianity today? Oder ist das ein, eine gewöhnliche Botschaft in der Christenheit heutzutage? I mean, is that the only? I mean, it's true, and I'm not saying we shouldn't say it, but is there more to it than that? Das ist eine richtige Botschaft, aber ist das alles, was wir verkündigen sollten? Any other aspect? Drei Engels Botschaft, the three angels message. The three angels message. Oh, the three angels message. What is? I like that. Das but gefällt we, mir. But can it be interpreted in more than one way? Kann die drei Engels Botschaft nicht auf mehrere Weise uh, interpretiert what, werden? What What is the message of the three angels? Was ist die Botschaft der drei Engel? Schöpfung. God is the creator. So we need to give the message about the Sabbath? Is that the message we need to give? Heißt das, dass wir die Botschaft des Sabbats verkündigen sollen? I see some heads nodding. Ich sehe einige nicken. Those, those people who put Christ on the cross. Uh, die Menschen, die Christus ans Kreuz genagelt haben. Why did they want him off before sundown? Warum wollten sie, dass er vor Sonnenuntergang abgenommen wird? So they could get home and keep Sabbath? Weil sie dann nach Hause gehen konnten und den Sabbat halten. So did the Jews have the wrong day of the week that they were worshiping on? Haben die Juden am falschen Tag der Woche Gottesdienst gefeiert? So does worshiping on the right day mean that you'll automatically be one of God's friends? Heißt das, wenn wir am richtigen Tag Gottesdienst feiern, sind wir dann automatisch Gottes Freund? Or could you worship on the right day and still crucify Christ? Oder kann es sein, dass du am richtigen Tag Gottesdienst feierst und dennoch Christus gekreuzigt hast? So is the message more than about which day of the week is the Sabbath? Ist die Botschaft vielleicht nicht mehr als welcher Tag in der Woche ist der Sabbat? We're not disputing which day is the Sabbath. Wir diskutieren nicht darüber, welcher Tag der Sabbat ist. But do we have a message goes beyond that? Aber haben wir nicht eine Botschaft, die auch noch darüber hinausgeht? Do we need a message that goes beyond that? Brauchen wir nicht eine Botschaft, die darüber hinausgeht? How about if you don't believe in God, you're going to burn in hell? Was ist mit der Botschaft, wenn du nicht an Gott glaubst, wirst du in der Hölle braten? Is that often what people hear when they hear of the three angels? Ist nicht das etwas, was die Menschen hören, wenn sie von den drei Engeln, von der drei Engelsbotschaft hören? What is the message? Was ist die Botschaft? Fear God and give glory to him for the hour of his judgment has come. Fürchte Gott und gib ihm Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. What does it mean? Was bedeutet das? 
Does that mean that the hour has come for him to sit in a judicial proceeding and examine records and pronounce judgments upon people? Bedeutet das, dass die Stunde seines Gerichts gekommen ist, wo er sich auf einen richterlichen Stuhl setzt und Urteile verkündet? Is that how you hear it? Ist das, was wir daraus verstehen? Read Romans 3, 4. Lesen wir Römer 3, Vers 4. How did the war start in heaven? Wie hat der Krieg im Himmel begonnen? How did Lucifer get a third of the angels in heaven to rebel? Wie hat Lucifer es geschafft, ein Drittel der Engel im Himmel zur Rebellion zu verführen? Did he say, look at all these streets of gold? We could sell this in the black market and make a lot of money. Hat er gesagt, schaut euch diese goldenen Straßen an, die könnten wir auf dem Schwarzmarkt verkaufen und viel Geld verdienen. What was the temptation for these angels in a perfect world to rebel against God? Was, was für eine Versuchung hatten diese Engel in einer perfekten Welt, um gegen Gott zu rebellieren? Did he tempt them with a drug, a drug ring or a prostitution ring? Hat er sie mit Drogen oder mit Prostituierten versucht? Did he tempt them with adultery? Hat er sie mit Ehebruch versucht? Murder. Oder mit Mord. Stealing. Mit Diebstahl. Did, did any of this stuff that we call sin did it tempt the angels in heaven? Etwas von dem, was wir heute als Sünde bezeichnen, war das eine Versuchung für die Engel im Himmel? So what did he do? Was hat er getan? Satan is the father of Satan is the father of Satan ist der Vater der Lüge. Lies. Yes. What did he lie about? Who did he lie about? Was hat er denn was war worin bestand seine Lüge? Über wen hat er gelogen? Über Gott. Uh, did he lie about God only on earth or did he lie about God to the angels in heaven? Hat er über Gott nur auf dieser Welt gelogen oder hat er auch die Engel im Himmel angelogen? Ah, oh, so read Romans 3 verse 4. Also lesen wir Römer 3 Vers 4. Das sei ferne. Es bleibe vielmehr also, dass Gott wahr, sei wahrhaftig und alle Menschen Lügner. Wie geschrieben steht, auf dass du gerecht seist in deinen Worten und überwindest, wenn du gerichtet wirst. Does it say, uh, God, may, we, may you be proved right when you are judged? Uh, steht da, dass du als gerecht dastehst, wenn du gerichtet wirst. Did you know that God was on trial? Habt ihr gewusst, dass Gott vor Gericht stand? How could God be on trial? Wie kann Gott denn vor Gericht stehen? Did he do anything wrong? Hat er etwas falsch gemacht? Has he been lied about? Wurde von ihm Lüge erzählt? If somebody has lied about you, And you're innocent. Wenn du unschuldig bist, aber jemand erzählt Lügen von dir, But people have believed the lies. aber die Menschen haben diesen Lügen Glauben geschenkt. Well, let's just give an example. Ein Beispiel. Let's say, uh, is your pastor here? Ist unser Prediger hier? Hi, Pastor. Hallo, Prediger. Let's say the pastor has a, a someone relating to him like Lucifer was relating to God. Sagen wir mal, dass jemand etwas von unserem Pastor erzählt, wie Lucifer von Gott erzählt hat. Und dieser Mensch kommt zu uns und mit einem Lächeln auf dem Gesicht and asks for you to begin praying for your pastor. und sagt, du musst für deinen Prediger beten. Because this person has discovered that your pastor has been stealing money from the church. Denn die, diese Person hat herausgefunden, dass unser Prediger Geld stiehlt. Now your pastor hasn't taken One Deutschmark. That's a long time ago. Uh, unser Prediger hat keine einzige deutsche, deutsche Mark zu sich genommen. Yes, one penny, not one penny. Nicht ein Pfennig. But if he gets up in front of you and, and declares his innocence, will that convince everybody? Wenn er jetzt also nach vorne kommt und seine Unschuld verkündet, würden alle ihm glauben. Or will their doubts remain? Oder würden ihre Zweifel da bleiben? If he wants to convince everybody, what does he have to do? Wenn er alle, alle überzeugen will, was muss er tun? Does he have to prove his innocence? Muss er nicht dann seine Unschuld beweisen? Does he have to bring in evidence? Muss er nicht Beweise bei einer Beweisführung darlegen? So he brings in an auditor. Also, what's that? Also bringt er einen Prüfer herein. And as the record books are examined, the, the line by line, ledger by ledger, every penny is accounted for, it proves his innocence. Und wenn die Buchhaltung dargelegt wird, jeder Pfennig nach jedem Pfennig wird seine Unschuld bewiesen. And so we read in Revelation chapter 14, Fear God and give glory to him for the hour of his judgment has come. Deswegen lesen wir in Offenbarung 14, äh, 
fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. And to give glory to God, glory means character. Und ähm, ihm, ihm Ruhm, ihm Ehre zu geben und Ehre bedeutet Charakter. And fear means to be in admiration, to respect, to be in awe. Und ihn zu fürchten bedeutet in Respekt vor ihm sich zu befinden. Because we know it doesn't mean angst. Denn wir wissen, das bedeutet nicht Angst. It doesn't mean that. Das bedeutet es nicht. Because perfect love casts out all fear. Denn die vollkommene Liebe treibt die Angst aus. And these people are going to bring glory to God. Und diese Menschen, von denen hier die Rede ist, werden Gott die Ehre geben. So they're going to love him. Also werden sie ihn lieben. So they're not going to be terrified of him. Also werden sie nicht Angst vor ihm haben. So fear God, give glory to him for the hour that he is being judged has come. Also fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts, in dem er gerichtet wird, ist gekommen. Denn die, die, die Stunde des Gerichts, wenn alles, was Satan an Lügengebilde aufgebaut hat, die Stunde dieses Gerichts ist gekommen. Und so wir werden wrap up Klasse now mit einem Quote From one of the founders of this church. Wir wollen die Lektion beenden mit einem Zitat von einem der Gründer dieser Glaubensgemeinschaft, dieser Kirche. Und schauen wir, ob die Puzzlestücke jetzt zu einem Ganzen verschmelzen. Was ist unsere Botschaft für die Welt? Remember 2 Corinthians 3 through 5. Erinnert euch an 2. Korinther äh, 3, 3, 3 bis 5. Remember the Romans chapter 1 that the mind becomes darkened when we exchange the knowledge of God for a lie. Erinnert euch an Römer äh, Kapitel 1, was mit dem Verstand passiert, wenn wir das dieses Bewusstsein von Gott mit einer Lüge vertauschen. And remember the third angel's message. Und erinnert euch an die dritte Engelsbotschaft. And you can find this in Christ Object Lessons page 415. Und das können wir finden in ähm, im Buch Christ, Christ die Christi Gleichnisse auf der Seite 415. It is the darkness of misapprehension of God that is enshrouding the world. Es ist das die Dunkelheit des Missverständnisses von Gott, welches die Welt umhüllt. Men are losing their knowledge of his character. Die Menschen verlieren ihre Erkenntnis von seinem Charakter. It has been misunderstood and misinterpreted. Der Charakter wurde missverstanden und missinterpretiert. At this time a message from God is to be proclaimed, a message illuminating in its influence and saving in its power. Zu dieser Zeit sollte eine Botschaft von Gott verkündet werden, eine Botschaft, die in ihrem Einfluss erleuchtet und in ihrer Macht retten kann. His character is to be made, to be made known. Sein Charakter sollte dargelegt werden. Into the darkness of the world is to be shed the light of his glory, the light of his goodness, mercy and truth. In die Dunkelheit der Welt soll das Licht seiner, seines Ruhmes ge gesandt werden, das Licht seiner Gutheit, seiner Güte und seiner Wahrheit. The last rays of merciful light, the last message of mercy to be given to the world is the revelation of his character of love. Die letzten Strahlen des gnädigen Lichtes die letzte Botschaft seiner Gnade, die der Welt verkündet werden soll, ist die Offenbarung seines Charakters der Liebe. Und ich möchte euch sagen, das ist die Botschaft für die Welt. Wir wollen uns das heute Abend betrachten, wenn wir uns über Depression unterhalten und die ganze Woche wenn wir uns unterhalten darüber, wie das Gehirn heilen kann durch die Botschaft seiner Liebe. Und wir wollen uns auch darüber unterhalten, wie mächtig die Lüge ist. Und nächsten Freitag reden wir darüber über die Wissenschaft des Glaubens. Und wir werden durch die Wissenschaft wie die Lüge Lies damage the brain and physical health. Wir wollen sehen, wie das, das Glauben an die Lüge das Gehirn schädigen kann und unser körperliches Wohlbefinden. Die Botschaft für uns als Volk ist die Botschaft seines Charakters der Liebe. Sollen wir mit einem Gebet beenden? Dear Heavenly Father, 
Lieber Vater im Himmel, we ask that your spirit will join us here today. Wir bitten dich darum, dass dein Geist heute mit uns hier ist. The spirit of truth and love. Der Geist der der Geist der Wahrheit und der Liebe. That you will enlighten our minds to see you more fully dass du unser, unsere Gedanken erhältst, um dich besser zu sehen and fill our hearts with your love. und unsere Herzen mit deiner Liebe zu erfüllen. That we will become living, shining examples of your character. Dass wir lebende und leuchtende Beispiele deines Charakters sein können. And we can effectively witness the truth of your character of love. Und dass wir ein effektives Zeugnis von dem Charakter deiner Liebe dargeben können. That this world will be lighted for your glory, for your return. Lass diese Welt erleuchtet sein für deine Wiederkunft. Und wir werden dich bald wiedersehen. Amen. Amen.